அப்பனே முருகா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் வந்துருக்காங்க <laughs> 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 மோதல் கோடீஸ்வர ராஜேந்திர பூபதி மரணம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் பேப்பர்ல வரும் ஆஸ்பத்திரியில் எங்க அக்காவுக்கு இந்த செய்தி போய் சேர்றதுக்குள்ள நான் சொன்னதை நீ செஞ்சிரு இல்லாத உங்க மச்சான் ஒருவேளை தனக்கு குழந்தைய பிறக்காம போயிடுச்சுன்னா தன் மனைவிக்கு அப்புறம் 
இந்த சொத்து பூரா ஆறுபடை வீடு முருகன் கோயிலுக்கு தான் சேரணும் இந்த உயிர் எழுதிருக்கார் வச்சிருவாங்களே அவன்னா கோயில் வரத்து எழுதி வச்சிருவாங்களே சார் மேல சொல்லுங்க நல்ல வேலை இப்ப அதுக்கெல்லாம் ஒரு அவசியம் எல்லாம் போயிடுச்சு சாகரத்துக்கு முன்னால அவங்க ஒரு வாரிசு பெற்று போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த குழந்தை மேஜர் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கு கார்டினா இருந்து இந்த சொத்தையும் அந்த வாரிசையும் பராமரிக்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு என்ன இப்ப அந்த குழந்தைக்கு ரத்த சம்பந்தமா இருக்கிற ஒரே உறவு நீங்க தான் இத நான் சொல்லல சட்டபூர்வமான இந்த உயில் சொல்லுது வக்கீல் சார் ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன ஒண்ணு இல்ல ஒருவேளை இந்த குழந்தைக்கு பேதி ஜொரம் கக்குவா நிர்மல் வந்து இடையிலேயே பொட்டுன்னு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த சொத்து லம்ப எங்க போய் சேரும் அப்பவும் இந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் ஆறுபட வீடு முருகனுக்கு தான் சேரணும்னு இதுல இருக்கு தெரிஞ்சது போ ஐயா அப்புறம் நீங்க முருகனை தேடிக்கிட்டு மலைக்கு மலை தாவிக்கிட்டு பரிவட்டத்தை தலையில சுத்திக்கிட்டு பஞ்சாமிர்த்த நக்கிக்கிட்டு தான் அலையணும் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது தம்பிதுரை இன்னையில் இருந்து அந்த கார்டியன் பொறுப்பை நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அதற்கான பத்திரத்தை நான் ரெடி பண்றேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குழந்தை உயிரோட இருக்கணும் அவங்க பால் குடிச்சு முடிஞ்ச உடனே பணத்தை குடிச்சு அமைச்சிருங்க மூணு மாசமா ஆறு மாசமும் தினமும் வந்து பால் குடுத்துட்டு மொத்தமா பணத்தை வாங்கிட்டு போச்சு சந்தோஷமா இருக்க இந்த நேரத்தில் குட்டி ராஜா சக்திகள் என்னை விட்டு பிரிறான்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு மிஸ்டர் தம்பிதர என்ன சொல்றீங்க அவன் இந்த மண்ணை விட்டே போக போறான் ஐயா புரியல சக்திகளுக்கு இனிமே ராஜபோக வாழ்க்கை தான் அவனை லண்டனுக்கு அனுப்பி வைக்க போறேன் அதாவது லண்டனுக்கு குழந்தை அனுப்பிச்சு படிக்க வைக்க போறாருன்னா நம்ம தம்பிதர ஐயா எவ்வளவு விசுவாசமான ஐயாவா இருக்கணும் எனக்கு புரிய வைக்குதுங்க அது மட்டும் இல்ல கணக்கு லண்டன்ல இருக்கிற ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல தான் தங்கி வளர்ந்து சின்ன ஜமீன்தார் படிக்க போறாரு லண்டன்ல சின்ன ஜமீன்தார கூடவே இருந்து கவனிச்சுக்க இந்த ஜமீனுக்கு விசுவாசமான ஊழியனா ஒரு சகோதரனா ஒரு நல்ல மனுஷனா இருக்கவனா பார்த்து அனுப்ப போறேன் அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம விஸ்வம் தான் சோழா லண்டனுக்கு கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த காட்டு பொங்கலா கூட்டு வரிய என்ன உனக்கு இந்த குழந்தைக்கு டிக்கெட் கொடுக்கணுமே இங்க தான் இங்க இருந்து எத்தனை பேரை நான் லண்டனுக்கு அனுப்பியிருக்கேன்னு தெரியுமா உனக்கு ஐயா டிக்கெட் வாங்கிட்டீங்களா ஓ லண்டனுக்கா உனக்கு சின்ன ஜமீன்தாருக்கும் இன்னும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த காட்டு பங்களா வேண்டா லண்டன் என்ன சொல்றீங்க இதுக்கே நீ இவ்வளவு ஆச்சரிய போறிய இந்த ஜமீன் சொத்துக்காக எங்க அக்காவையும் மச்சானையும் கூட நான் தாண்டா ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கா ஒரு மாங்கா சொத்து இன்னொரு மாங்கா குழந்தை கல்லு யார் தெரியுமா நீ தான் ஐயா இது அறியாதீங்க கல்லு எல்லாம் பேசக்கூடாது நான் ஏன் உனக்கு அருத்தம் தெரியுமா 
உனக்கு ஏற்கனவே எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது இனிமே பேசவும் கூடாது அதுக்குத்தான் இதே மாதிரி ஒண்ணும் தெரியாம அவனை நீ வளர்க்கற மேஜராக வரைக்கும்
இந்த ஜனங்களுக்கு எல்லாம் எப்பவுமே புரியாது எங்களுக்கு தான் புரியும் போய் புரிய வச்சு வாங்கப்போம் அப்பா என்கிட்ட விடுங்க அவன் நான் பாத்துக்கிறேன் விஷயத்தை பார்த்து செய்யறாடே பொம்பளைங்க ஓட்டு எல்லாம் போயிட போகுது ஏற்கனவே ஒன்பது ஓட்டு வித்தியாச தான் ஜெயிச்சிருக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்குல்ல எக்கோ நீ மீட்டிங்ல அச்சிரணி இந்த மாதிரி நாலு மீட்டிங்ல கூடணும் வச்சுக்கா ஊர்ல எல்லாம் துண்டக்கான துணியக்கான ஓடுறாங்க்கா நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படாத உனக்கு ஒன்னும் என் சூரிய விடுப்பா சரி தம்பி ஒரு <laughs> ஏற்கனவே கை கால விளங்காது உங்க அப்பனை கட்டிக்கிட்டு வாழா வெட்டியா வாழ்ந்துட்டு இருக்க இதுல வந்தவங்க உன் பொண்ணு அடுக்கி வைக்கலன்னா விதவை ஆயிடுவேன் நீ என்ன மிரட்டிட்டு வேற போறாங்க அப்படியா சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லடி சின்னம்தான் சொன்னாங்க சொல்றதுக்கே நாக்கு கூட்டுது என்ன சொன்னானுங்க சொல்லுங்க என்ன சொன்னானுங்க மணி கணக்குல மீட்டிங் பேசி கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எங்க கூட படுத்துக்க சொல்லு எவ்வளவு காசு வேணாலும் கொடுக்குறோன்னு சொன்னாங்க நீ ஊரு பூரா மேட போட்டு பேசுறியே என் பேச்ச ஒரு நாளாவது கேட்டிருப்பியா ஒரு பொண்ணு எப்படி அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கணுமோ அப்படி தான் இருக்கணும் அத விட்டுட்டு அரசியல் மீட்டிங் பேசுறாள அரசியல் மீட்டிங் ஆமா பேசுற நான் அரசியல் பேசுறதா ஆக்கி புடிக்கிறதுக்கு இல்ல நம்ம வீட் அடிப்படையில போன் இடம் பிடிக்க கூடாது பாருங்க அதுக்காக தான் மா என்னமா இது ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுற நான் பேசல பா நம்ம கஷ்டம் பேச வைக்கிது காசுக்காக ஒருத்தர் எப்படி வேணும்னால வாழலாம் ஒரு வைராகியத்தோட வாழ்றவதான் பொண்ணு பாத்தியா பாத்தியா இப்படி ஒரு பொண்ணு